À la une de l'actualité ce soir, Ouagadougou a les pieds dans l'eau. La forte pluie dans la nuit de mercredi 20 juillet a causé des dégâts dans plusieurs quartiers et secteurs de la capitale. Une partie du mur de Kossiam, la présidence du FASO, n'a pas échappé à la furie des eaux. Images et témoignages dans ce journal. Et pour en parler, je reçois le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Maurice Bonani. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir. Et puis le Conseil des ministres de ce mercredi a évoqué ces inondations à Ouagadougou, mais aussi dans quatre autres régions du pays. On apprend que le gouvernement a mis en place une cellule de veille. À l'issue de ce conseil, on apprend aussi que les crédits de communication des différents ministres déjà plafonnés, eh bien la mesure touche désormais les collectivités territoriales. La synthèse des dossiers examinés dans cette édition. Aux états unis c'est désormais officiel. Donald Trump sera bien le candidat républicain à la Maison-Blanche. Il vient d'être désigné mardi par la convention de son parti à Cleveland. Une formalité reste à venir. Le candidat acceptera formellement son investiture jeudi et donnera un discours en prime time. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Ouagadougou a les pieds dans l'eau. La pluie débutée dans la capitale Burkinabé et ses environs dans la nuit du 20 juillet 2016 a causé des dégâts dans plusieurs quartiers et secteurs de la capitale Burkinabé. Les rues et autres canaux d'évacuation ont été submergés par les eaux de pluie. Constat dans quelques secteurs avec Zalissa Sanfo. Des routes devenues des rivières presque capables de tout charrier sur leur passage. La pluie d'hier à ce matin a laissé beaucoup de traces dans la capitale. Ici, le pont Kadiogo est méconnaissable. Au quartier Zongo, certaines maisons n'ont pas pu résister. Et partout ailleurs, le même constat. Je viens de l'arrondissement 12, de l'action sociale où il y a une poupounière qui est complètement inondée. Et les vivres sont dans l'eau, on était obligé de faire des trous dans le mur pour faire partir l'eau qui est en trop. Et dans, à l'arrondissement 6, c'est également la même chose. Dans, comme je vous dis, dans tous les arrondissements, il y a des problèmes. La saison des pluies n'est qu'à son début. Et des pluies, il y en aura certainement encore. Alors, le maire en appelle au sens élevé de responsabilité et du devoir de tous. Il faut qu'on fasse un appel à la conscience citoyenne pour que nous sortons tous pour nettoyer nos caniveaux. Il est important que chacun mette la main à la pâte pour que nous puissions déboucher les caniveaux et nous puissions accepter de déménager les installations anarchiques sur nos caniveaux. Si nos caniveaux sont libérés, déjà ça va résoudre au moins 50% du problème. Ceux qui sont installés spontanément dans les zones inconstructibles et inondables, et il faut les conscientiser pour qu'ils se lèvent. Ces images réveillent chez certains le souvenir douloureux d'un certain 1er septembre. Alors, il faut agir et vite pour que l'histoire ne se répète pas. Et Arma Bewende rassure, un comité de crise est déjà en place. Je vous l'annonçais en titre une partie du mur de Kossiam. La présidence du FASO n'a pas échappé à la furie des eaux de ce mercredi. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, des dispositions sont prises pour remédier à la situation. Les équipes techniques étaient sur place au passage de nos reporters. Il faut aussi signaler que l'effondrement du mur n'est pas le seul dégât de la pluie causée à Kossiam. Selon le directeur en charge des infrastructures de la présidence, le sous-sol du palais est également touché, d'où la présence des sapeurs-pompiers. Pour aller plus loin dans la compréhension de la situation euh, causée par ces inondations, je reçois le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, euh, Maurice Bonanire. Bonsoir et merci une fois de plus de venir répondre à nos questions. Question simple, quelle est l'ampleur des dégâts de ces inondations dans la capitale burkinabé aujourd'hui Bien, merci. Bonsoir. Je voudrais saluer l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne nationale. Et vous remerciez de l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur le bilan de ces inondations. Effectivement, comme vous l'avez tous suivi, et pratiquement tous les arrondissements de Ouagadougou ont été touchés. Vous avez vu, même à travers les images que nous venons de regarder, que le mur de la présidence du FASO a également été touché, ainsi que les sous-sols. Au niveau national, nous avons quatre régions qui sont concernées. Il y a le nord, le centre-nord, le centre-est, le centre-ouest. 
Et nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et je voudrais, au nom du gouvernement, apporter tout notre soutien aux personnes qui ont été sinistrées à l'occasion de ces inondations. Et on le sait, Monsieur le ministre, l'inadéquation des infrastructures urbaines est, est souvent à l'origine de ces inondations récurrentes dans la capitale à Burkinabé. Et qu'est-ce qui est fait pour en finir avec ces répétitions Bien, vous le savez très bien, nous sommes euh, tous témoins du manque de planification urbaine dans nos grandes villes. Il y a des outils de planification que sont les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme qui ont été élaborés et adoptés, mais qui, dont la mise en œuvre n'est pas suivie. Faites un tour à Ouaga. Ouagadougou est devenu pratiquement une rue marchande. Partout des kiosques s'ouvrent, partout des commerces, partout des parkings anarchiques, partout des occupations d'espaces réservés à une autre vocation, par exemple les espaces verts. Vous avez vu combien d'espaces verts ont été parcellés, vendus pour des usages et des, des, des destinations activés. autres que voilà, de servir de poumon pour notre ville. Heureusement que nous avons encore le parc, parc Bangaroo Donc tous ces comportements ne militent pas en faveur de la résolution des problèmes en cas d'inondation. C'est des problèmes naturels. Il y a les changements climatiques. On ne peut rien contre cela, mais on peut amoindrir les conséquences quand de telles catastrophes arrivent. Vous avez vu récemment, dans la ville de Paris, il y a eu des inondations, mais il y a un minimum d'infrastructures. C'est vrai que ces infrastructures coûtent cher, mais il y a un minimum de réflexes citoyens qu'il nous faut adopter maintenant. Récemment, vous avez suivi l'inondation de l'hôpital Yalagado. Nous et avons intervenu a à rapidement et c'est ce qui a permis à l'hôpital d'échapper aujourd'hui à ces inondations. Tous les caniveaux sur la rue qui passent devant l'hôpital étaient bouchés par des installations anarchiques de kiosques, des ordures, etc., etc. Donc le gouvernement lance un appel aux populations à avoir des comportements plus citoyens. Ce sont des catastrophes inévitables, mais nous pouvons les amenuiser à travers nos, nos comportements. Vous avez également les zones inondables, le long des barrages, le long des canaux primaires de la ville de Ouagadougou. Des dispositions ont été prises pour reloger ceux qui occupent ces zones, mais il y en a qui s'entêtent encore à y rester. Nous avons tous suivi ici les conséquences de l'inondation du 1er septembre 2009. Nous devons, nous devons avoir des comportements et des réflexes citoyens. La ville est construite par ses habitants et pour ses habitants. Et, et, et par rapport à ces infrastructures urbaines, est-ce qu'on euh, peut parler d'une certaine cohérence euh, de ces réalisations dans la ville pour éviter... Et dorénavant, à la capitale burkinabé, de connaître toujours euh, ces problèmes récurrents d'inondation. Au niveau du gouvernement, c'est la grande réflexion aujourd'hui pour voir ce qui est rattrapable. Parce qu'il y a malheureusement des situations qui seront difficiles à rattraper. Il y a un travail d'explication, il y a un travail de conscientisation, mais à un certain moment, il va falloir passer à des méthodes plus fortes. Mais en attendant, en relation avec euh, les autorités municipales, vous avez vu le maire Armand Bewende lancer un appel aux populations à beaucoup plus de civisme, à beaucoup plus de comportements citoyens, que ce soit dans l'entretien des, des caniveaux, que ce soit également les ordures ménagères. Vous faites un tour dans Ouagadougou, les, or les ordures ménagères sont jetées n'importe comment et n'importe où. Naturellement, ça influe sur les conséquences en cas de grosse pluie. Et la météo annonce pour les prochains jours et au courant de cette saison euh, des, des grandes quantités de pluie. Oui, Donc, nous devons insister sur la nécessité 
de changer. De changer de comportement au niveau des populations. Oui, parlant de changement de comportement, vous l'avez dit, désormais nous allons être rigoureux, nous allons être fermes. Et pour les populations installées dans les zones inondables, des zones clairement euh, délimitées, qu'est-ce qui sera fait pour les évacuer Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une sorte de complaisance à leur égard. C'est une situation que nous avons trouvée. Je disais tantôt qu'en relation avec les autorités municipales, nous allons les rencontrer, nous allons échanger avec elles et nous verrons en fonction des possibilités au niveau du gouvernement, au niveau des municipalités, qu'est-ce qui peut être fait pour que ces populations libèrent ces zones parce que c'est des grands dangers qu'elles courent. Je dis, quand nous prenons le cas de l'hôpital Yalagdo, les populations ont vu les conséquences de comportements non citoyens. Les pauvres malades, les pauvres blessés qui étaient là ont été envahis parce que l'eau n'avait plus de passage. Il y a des caniveaux. Le peu de caniveaux que nous avons, nous avons le devoir de les entretenir. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé répondre à nos questions. Je rappelle que euh, vous êtes le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et vous êtes venu répondre à nos questions concernant les conséquences des inondations dans la ville de Ouagadougou, mais plus largement dans quatre autres régions euh, du euh, pays. En dehors de Ouagadougou, d'autres villes du Burkina comme Pau, dans le Nauri, ont aussi enregistré d'importantes précipitations. Les hauteurs d'eau enregistrées entre 9h hier mardi et 9h ce mercredi sont d'environ une moyenne de 55 mm à Ouagadougou et à Pau, 97,6 mm. La météo prévoit la poursuite de l'activité pluvieuse orageuse au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest du pays. Elle annonce également de fortes pluies pour le week-end à venir. Explication ou Moussissé. L'ensemble du territoire national connaît une générosité du ciel. D'importantes quantités d'eau sont tombées en 48 heures. Deux villes en particulier ont recueilli les hauteurs d'eau les plus importantes. Les plus dures, c'est notamment le centre Ouagadougou avec 55 mm à 9 heures. Et c'est-à-dire après 9 heures, il continue de pleuvoir. Donc la quantité de la journée sera certainement supérieure à ce qu'on a reçu à 9 heures. Et la, la seconde zone qui est vraiment impactée par cette pluie, c'est Pau. 51,4 mm pour Ouagadougou à Aéroport. 55,3 mm à Ouagadougou Somngandé et 97,6 mm d'eau recueillie à Pau. L'activité pluvieuse ne va pas s'estomper. Les prochains jours promettent d'être très pluvieux. Pour ce qui concerne la semaine, et avant le week-end, en tout cas, il y a une, accalémie qui, une situation d'accalémie que nous allons observer. Mais les grandes pluies, ce n'est pas exclu d'ici le, le début du week-end. Selon la Direction générale de la météorologie, le pays connaîtra d'importantes précipitations au cours de cet hivernage. À Marcoy dans l'Oudalan, depuis la pluie du 17 juillet 2016, la région connaît des inondations. Dans la ville et ses environs, la pluie a occasionné des dégâts matériels très importants. Des secteurs sont touchés et des maisons effondrées. Du bétail emporté par les eaux constat sur place avec Bernard Diasso. Nous avons recensé pour le moment environ 800 sinistrés. Et Dieu merci avec la solidarité que nous vivons dans notre pays et dans cette région. Beaucoup ont pu rejoindre de certains parents et vous voyez que les peu de gens qui n'ont pas eu d'abri sont quand même abrités parce que nous sommes là à l'école. Voilà, comme les enfants sont en vacances, on a ouvert les portes de l'école pour pouvoir les soulager en attendant. C'est le bilan en termes de dégâts de la forte pluie tombée sur la commune de Marcoy ce 18 juillet dernier. Une pluie qui a pratiquement englouti cette commune avec plus de 120 mm d'eau. Ça a commencé vers le 1 h du matin jusqu'à 6 h, 7 h moins. Il pleuvait. Et il a plu, et plus précisément, 124,5 mm. C'est une pluie qu'on n'a jamais enregistrée dans, dans cette région-là. Et surtout que là où nous habitons, ce sont des maisons en banco. En plus de ces habitations qui se sont écroulées avec tout ce qu'il y avait comme bien, du bétail serait aussi emporté par ces eaux, selon certains habitants. Et au regard de l'ampleur des dégâts, 
les autorités régionales se sont mobilisées aux côtés du CONASUR, le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation, pour réconforter ces populations et apporter une assistance nécessaire aux sinistrés. Nous avons 7 tonnes de vivres pour ces personnes-là. Et en plus, de nos, en plus de ces vivres, nous avons des non-vivres. Voilà, tout ceci pour permettre à ces personnes-là, qui ont été fortement touchées par ces inondations-là, d'avoir de quoi se nourrir. Le coût de l'assistance est estimé à 16 millions de francs CFA. Le Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet a évoqué ces inondations à Ouagadougou, mais aussi dans quatre autres régions du pays. On apprend que le gouvernement a mis sur pied une cellule de veille. D'autres dossiers importants sont également passés sur la table du Conseil ce matin. Il s'agit de l'adoption du PNDS, le nouveau référentiel en matière de développement du pays. Le plan prévoit une croissance de l'ordre de 7,7 dans les cinq ans à venir. Les crédits de communication des différents ministres sont déjà plafonnés. La mesure touche eh bien, désormais les collectivités territoriales. La synthèse avec Mounir Akere. Les régions du centre du Sahel, du centre nord, du centre ouest et du centre est sont inondées suite à la pluie du 19 au 20 juillet. L'annonce est faite par le porte-parole du gouvernement à sa sortie du Conseil des ministres de ce mercredi. Toujours selon le porte-parole du gouvernement, les prévisions font état d'autres importantes précipitations au cours de cette saison. Et selon les différentes prévisions, nous risquons d'avoir donc une poursuite de ces plus là hein, sur une période assez importante parce que communication nous a été faite que la zone sahélienne risque d'être cette année relativement excédentaire en pluviométrie. Le gouvernement donc a mis en place une cellule de veille. Euh, le gouvernement également a instruit que les différentes coordinations qui sont en place, comme le CONASUR, les CONASUR pour les régions ou les CONACO pour les hauts commissariats, puissent être mises en œuvre très rapidement afin de porter secours aux populations. Le PN2S, le plan national de développement économique et social, est adopté par le Conseil. Le gouvernement attend de ce nouveau référentiel de développement l'émergence d'une économie moderne basée sur un secteur primaire. Un secteur qui soit évolutif et qui va permettre de développer des industries de transformation et des services. Nous avons une croissance moyenne attendue donc sur les 5 ans de 7,7% avec une création d'au moins 50 000 emplois par an et la baisse également de l'incidence de la pauvreté à 35 à l'horizon de 2020. Il y avait également un élément important, c'est arriver à une maîtrise de la croissance démographique à 2,7 à l'horizon 2020. Le gouvernement est toujours dans sa dynamique de réduction du train de vie de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant réglementation générale des abonnements publics d'eau d'électricité, de téléphone et de boîte postale. Nous avions à l'époque plafonné les crédits de communication des ministres. Cette fois-ci, il fallait étendre l'élargissement de cette mesure-là au champ des collectivités territoriales. Il nous fallait également réduire le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de la fourniture d'eau et d'électricité. Il fallait également supprimer la dotation de téléphones portables aux personnalités de l'État. Ce décret prend en compte la volonté du gouvernement de faire des économies susceptibles d'être servies dans des domaines plus structurants du Burkina. Ces inondations et autres intempéries qui affectent l'environnement et les hommes sont aussi les conséquences des changements climatiques. Ces effets sont tels que les budgets des pays supportent mal le coût. Pour apporter du soutien aux décideurs, l'Union internationale pour la conservation de la nature organise depuis hier à Ouagadougou un atelier de plaidoirie. Une trentaine de personnes est concernée par la rencontre. Plus de détails avec Omar Zombri. Informer et sensibiliser sur l'importance de la prise en compte des changements climatiques dans l'élaboration des stratégies de développement, ce sont là les objectifs de cet atelier régional. Un atelier qui regroupe une trentaine de décideurs et planificateurs de l'espace Uyumoa et de la Guinée-Conakry. L'idée est de euh, d'éclairer davantage les participants sur un certain nombre de concepts. Le premier, c'est le changement climatique. Quels sont les impacts attendus Quels sont les impacts potentiels Qu'est-ce que cela risque d'avoir comme conséquence sur les moyens d'existence, sur la durée de vie des infrastructures que nous avons déjà ici et là euh, le deuxième aspect, c'est euh, quels sont les financements disponibles et comment y accéder. Et enfin, le troisième aspect, c'est euh, lorsqu'on veut imaginer un nouveau projet ou un nouveau programme, 
euh, comment faire en sorte que euh, le changement climatique soit effectivement pris en compte. Les changements climatiques n'épargnent aucune nation, ce qui occasionne très souvent la révision des budgets au cours de leur exécution. D'où la nécessité de les intégrer dans la planification du développement. Quand vous n'adressez pas bien la question du changement climatique, vous êtes surpris par des inondations. Où on a parlé de la pluviométrie qui s'est réduite. Euh, on a parlé du réchauffement euh, climatique. C'est des mesures que chaque pays doit prendre. Ce qui se passe les années à venir, c'est parce qu'on anticipe aujourd'hui. Ces échanges vont durer trois jours et il est attendu des participants des recommandations, voire un document cadre d'orientation afin de faciliter l'adaptation des politiques de développement face au changement climatique. Dans l'actualité ce soir, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants est en conseil d'administration ministérielle depuis ce matin à Ouagadougou. Le thème porte sur la validation de la version provisoire du plan stratégique 2017-2020 pour la réforme des forces nationales burkinabé. C'est le ministre de la Défense, Rochmar Christian Kabouré, qui a présidé l'ouverture des travaux. À l'ouverture du CASEM, le ministre a loué le sens patriotique de l'armée burkinabé dans les événements qui ont marqué le pays ces derniers temps. Les forces armées nationales à l'heure des réformes. Le diagnostic a commencé depuis la transition et aujourd'hui les propositions sont sur la table des échanges à ce traditionnel conseil d'administration du secteur ministériel de la défense. Le conseil se propose d'adopter un plan stratégique, un plan qui couvre la période 2017-2021 dont les impacts seront d'une grande importance selon le chef suprême des armées. Depuis pratiquement 1966, vous savez que notre armée a toujours joué un rôle politique, a toujours exercé la réalité du pouvoir. Et il était tout à fait normal que la question de la dépolitisation de l'armée soit au temps de discussion. C'est tout un certain nombre de réformes qui doivent nous amener à avoir une armée républicaine, une armée loyale, une armée qualitativement formée et une armée capable d'assurer la défense du territoire et la sécurité des biens et des personnes. Et également, enfin, une armée qui participe au développement économique et social du Burkina Faso. Le plan qui sera adopté à l'issue de trois jours de discussion devrait donner les moyens adéquats à la grande amiette pour jouer son rôle régalien, la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. À la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État, le même ministre de la Défense, a rendu un hommage au peuple pour les événements de fin octobre 2014 et à l'armée qui a agi promptement aux côtés de ce même peuple pour faire échec au coup d'État de septembre 2015. Un reportage signé Nyarki Teda. Retour sur le voyage du président du FASO à Kigali. Rockmar Christian Kabouré a accordé des audiences, mais aussi a été reçu par certains de ses pairs africains. Le point est avec Olopoda et Roger Kam. Une diplomatie au service d'un partage d'expériences qui profite à tous. Le président du FASO prône un partenariat mutuellement avantageux pour le Burkina et le Rwanda. Euh, il s'agit d'une part de discuter de la nécessité certainement de renforcer la coopération entre nos deux pays. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères pour travailler dans ce sens. Et également, il s'agit pour nous d'avoir un peu plus d'informations sur la situation au Burundi. D'un partenariat au profit du développement, il en a aussi été question avec le président égyptien. Abdel Fattal Sisi s'est engagé à l'issue de l'entrevue avec Rokma Christian Kabore à accompagner le Burkina Faso dans la formation des forces de défense et de sécurité. La formation des militaires concerne non seulement les, les, les militaires, comme on dit, les fantassins, mais aussi la formation de nos pilotes, les pilotes militaires. Et sur cette question, le président égyptien a dit que c'est lui qui va gérer ça directement. Également, il a insister sur les échanges d'informations entre notre pays et l'Égypte. Avec le président Sassou Nguesso, le président du FASO a évoqué des sujets relatifs aux conclusions du sommet des chefs d'État de l'Union africaine et à la coopération bilatérale. Le Burkina a des performances dans l'agriculture hein, et que nous n'avons pas. Le peuple burkinabé, c'est un peuple travailleur. Donc euh, on a beaucoup à prendre hein, les uns des autres, oui, c'est sûr. 
La Centrafrique veut aussi renforcer davantage ses relations avec le Burkina Faso et le tête-à-tête -tête entre Rock Marc Christian Caboret et Faustin Archange Touédera est le signe de la volonté des deux chefs d'État de sceller une coopération fructueuse sud-sud. Nous sommes déjà rencontrés à Bruxelles où nous avons jeté les bases d'une coopération et, et, et là nous profitons de, des assises de, de l'Union africaine pour euh, reconfirmer nos intentions et de travailler sur notre projet de, de coopération bilatérale avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso va bénéficier du soutien de la Banque africaine de développement pour la réalisation de ses projets de développement. L'annonce a été faite au président du Faso à Kigali par le président de l'institution à Kivoumi à Désina. Nous avons discuté trois axes très importants sur l'électricité et aussi nous avons discuté sur l'agriculture, sur la euh, rendre l'agriculture comme une business euh, pour, la, pour, la, pour la Burkina Faso, le développement de chaînes de valeur et, et le, aussi la troisième A, c'est la création de l'emploi. La Banque africaine a rassuré de son entière disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans son développement. Et puis le programme de renforcement de la gouvernance affiche un verre à son compteur. Les réalisations pour 2015 sont estimées à plus de 90%. Une évaluation faite ce matin au cours d'une rencontre au Premier ministère. Le comité de pilotage du programme en conclave donc a dégagé de nouvelles perspectives pour atteindre la plénitude des résultats. On fait le point avec Nathalie Kaoré. Les efforts fournis pour le développement du Burkina Faso resteront vains s'ils ne sont pas accompagnés d'une bonne gouvernance. Ces mots sont du président du comité de pilotage du programme de renforcement de la gouvernance à l'ouverture de cette session. Une session consacrée principalement au bilan des activités menées par le PRG en 2015 et en partie en 2016 et dont les résultats sont jugés satisfaisants. Pour l'année 2015, euh, les niveaux d'exécution, qu'il s'agisse de l'exécution physique ou l'exécution financière, euh, sont au-delà de 90%. Euh, la situation à mi-parcours euh, de l'année 2016, euh, la composante politique est à 100% euh, d'exécution euh, physique et à plus de 99% pour ce qui est de l'exécution financière. Prennent part à cette session les membres du comité de pilotage du PRG, mais aussi des partenaires au développement du Burkina Faso, dont le PNUD qui dit accorder une importance particulière à la question de la gouvernance. Quand vous lisez un peu les grandes lignes du PNDS qui est en cours d'adoption, vous voyez que la gouvernance est un des mots les plus cités dedans. Donc, tout simplement parce que ce ne sont pas les ressources qui manquent dans nos pays, mais c'est la façon de nous organiser, la façon de gérer la chose publique qui font que nous n'arrivons pas véritablement à sortir gagnant de, de la lutte contre la pauvreté. Le PRG a trois composantes que sont la gouvernance politique, la gouvernance locale et administrative et la gouvernance économique. Sa vocation, appuyer le gouvernement dans sa volonté de faire de la bonne gouvernance une réalité au Burkina Faso. En marge du lancement d'une série de formations des élus locaux, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Comparé, a eu des échanges avec les forces vives et les forces de défense et de sécurité de la région des Cascades. Des échanges au cours desquels il était question d'économie, de bonne gouvernance, mais aussi de sécurité. Christine Koulibaly. De la 5e compagnie de la brigade de sapeurs-pompiers de Banfora à la 3e compagnie d'infanterie commando, en passant par la police et la gendarmerie, Simon Compaoré a rendu visite à toutes les forces de défense et de sécurité de la région des Cascades. Une visite pour passer un message de félicitations et d'encouragement, mais aussi et surtout pour revisiter le maillage sécuritaire de la région. Pour que nous opérions une redisposition de nos forces, de défense et de sécurité, qu'on puisse revoir les effectifs, les doter de moyens logistiques pour les permettre d'avoir une bonne mobilité et poursuivre les agresseurs et faire les contrôles, faire les patrouilles, mais aussi de bonnes formations pour utiliser ce matériel et des matériel de protection parce que s'il n'y a pas de sécurité, tout est, toutes les autres priorités sont, tombent à l'eau. Alors c'est pourquoi 
j'allais dire que c'est la mère des priorités. La question sécurité était également à l'ordre du jour de cette rencontre avec les forces vives de la région des Cascades. Une rencontre au cours de laquelle il était également question d'économie, de principes de base de bonne gouvernance et d'initiatives locales d'autodéfense. Je vous le disais en titre aux états unis Donald Trump sera bien le candidat républicain à la Maison Blanche. Le milliardaire qui s'est lancé dans la politique l'an dernier en annonçant sa candidature à la présidentielle américaine a réussi à battre ses 16 rivaux avant d'accéder à l'investiture mardi soir. Il acceptera officiellement jeudi soir d'être candidat. Quelques soucis euh, techniques avec euh, cet élément de la page euh, inter. On poursuit euh, ce journal. On referme donc ce journal avec euh, la lecture croisée des journaux de ce mercredi. Une revue de presse signée Abdurrahmane Zongo. Ces soucis techniques euh, continuent. Euh, toutes nos excuses, euh, voilà, on va refermer ce journal sans ces deux éléments, en page inter et la revue de presse. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.